ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രോബലബിലിറ്റി ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി മാത്തമാറ്റിക് ഓഫ് ചാൻസ് അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയണില്ല അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ആദ്യം വരുന്നത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം അല്ലേ അപ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നല്ലത് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ത്രീ ഫെയർ കോയിൻസ് നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാമ്പിൾ സ്പേസസ് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അപ്പം മൂന്നും എച്ച് ആവാം അല്ലേ ഹെഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് മൂന്നും ഹെഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം എച്ചും ഹെഡും ഒരെണ്ണം ലാസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് ടെയിൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി എച്ച് അങ്ങനെ വരാം അല്ല നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ടെയില് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഹെഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഹെഡ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ടെയില് പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടെയില് രണ്ടാമത്തെ ഹെഡ് മൂന്നാമത്തെയും ടെയില് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ടെയില് മൂന്നാമത്തെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ടെയില് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ എയ്റ്റ് സാമ ടൈപ്പിൽ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എട്ട് എണ്ണാണുള്ളത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നും വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര വരുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് മൂന്ന് ഹെഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയുണ്ട് ആകെ ടോട്ടൽ എട്ട് എണ്ണാണുള്ളത് അപ്പം അതിൽ ഒന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമ്മളിവിടെ വേറെ ഒരു ഇവൻറ്റ് എടുത്തു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇവൻറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഹെഡ്സ് അപ്പിയേഴ്സ് എന്താണ് രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും ഹെഡ് ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഹെഡ്സ് അപ്പിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും അതുപോലെ വേറൊരു ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക എഫ് എഫ് എന്ന് പറയണേൽ എന്തായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ഷോസ് ടെയിൽ ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ഷോസ് ടെയിൽ ആദ്യത്തെ എന്തായാലും ടെയിൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെയുള്ളത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും ഹെഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് നോക്കിയിട്ട് രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും ഹെഡ് വരണേലെ ഇതാ മൂന്ന് ഹെഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അതുപോലെ എച്ച് എച്ച് ടി വരാം എച്ച് ടി എച്ച് വരാം ടി എച്ച് എച്ച് വരാം പിന്നെയുള്ളതിലൊന്നും ഒരു ഹെഡേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ ടീയിലെ ഹെഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കമ്പൽസറി എന്തായിരിക്കണം ടെയിൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇത് എഴുതാം ടി എച്ച് എച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം ടി എച്ച് ടി 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 എച്ച് ടി 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 അത് നമുക്ക് നാലെണ്ണം എഴുതാൻ പറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എത്ര വരിക ഇതാണല്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് അല്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോന്നും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ചാൻസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇയും വൺ ബൈ ടു ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് എത്ര തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് നോക്കി നോക്കാം ഇയിലും എഫിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതാ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ടി എച്ച് എച്ച് അതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് വരുന്നത് ഏതാണ് ടി എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരൊച്ച എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 
ഈ വെച്ചിട്ട് ഈനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തു സാമ്പിൾ സ്പേസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ല ഇ അല്ല എഫ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എടുക്കുക എഫ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ എത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ പക്ഷേ എഫിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയേ വരിക വൺ ബൈ ഫോർ നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാവാനുള്ള ചാൻസ് അല്ലേ മറ്റ് സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എട്ട് എണ്ണമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഫിനെയാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇവൻ്റെ എഫിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഇത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ബൈ എഫ് കണ്ടോ അത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എഫ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഒക്വേഡ് എഫ് അവിടെ ഓൾറെഡി ഒക്വേഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ബൈ എഫ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്ററി ഇവൻസ് നമുക്കതൊന്ന് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്ററി ഇവൻസ് ഫേവറബിൾ ടു ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഫേവറബിൾ ടു ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്ററി ഇവൻസ് വിച്ച് ആർ ഫേവറബിൾ ടു എഫ് ഫേവറബിൾ ടു എഫ് ആദ്യത്തത് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്ററി ഇവൻസും മറ്റത് എഫിനുള്ളത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് divided by number of f ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ബൈ എഫ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എസ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് എസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് എസ് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് എസ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബൈ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് എന്ന് കിട്ടി ഇതിലൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് എന്താവാൻ പാടില്ല സീറോ ആവാനായിട്ട് പാടില്ല എഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു നൽ സെറ്റ് അല്ലേ എം ടി സെറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല എം ടി സെറ്റ് ആവുമ്പോഴാണല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ ആവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇ യും എഫും ഇവൻസ് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് ബൈ എഫ് എസ് ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബലിബിറ്റി ഓഫ് എഫ് ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എസ് ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എസ് നമ്മുടെ വലിയ സാമ്പിൾ സ്പേസാണ് എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏതാ വരുള്ളൂ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എഫിലാണല്ലോ കിടക്കണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് എന്ത് വരും വൺ വരും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ബൈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ്
അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് എ യും ബി യും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇവൻസ് ആണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് ഇന്റെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇവന്റ് ആണ് സച്ച് ദാറ്റ് പി ഓഫ് എഫ് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് സീറോ ആവാൻ പാടില്ല ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ഒരു എഫ് ഒരു വേറൊരു ഇവന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ എഫ് പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബൈ എഫ് മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ബൈ എഫ് ആയിരിക്കും ഇനി എ എം ബിയും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ വരും അപ്പോൾ എ എം ബിയും സാധാ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷനിലെ ഈ ഒരു പാട്ട് ഉണ്ട് എ എം ബിയും എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് അതായത് അവ തമ്മിൽ യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല ഒരു എലമെൻറ്റും കോമൺ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ എഫ് പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബൈ എഫ് എഫ് അത്രയും നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ വരുള്ളൂ ഈ ലാസ്റ്റ് ടേം അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് പ്രോ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബൈ എഫ് നമുക്കറിയാം ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതും അതേസമയം നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ഉള്ളതും അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റിലെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണല്ലേ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ബൈ എഫ് നമ്മൾ ആ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം തന്നെയാണ് ഇതിവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇതിനുള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ആ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാമ്പിളുകളുണ്ട് ആ എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്